മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡ ആരംഭിക്കുകയാണ് നവംബർ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ തുടങ്ങാം ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് നിങ്ങൾ ലാബിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് പി എച്ച് ആയിരിക്കും അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്നവർ ചെക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കാം എന്താണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിക്കുകയാണേ നമ്മൾ ജനറൽ പി എസ് സി പഠിക്കും പി എച്ച് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള സ്കെയിലാണ് പി എച്ച് ഏഴ് വന്നാൽ ന്യൂട്രൽ എൽ കുറവാണ് ലസിഡിക്ക് എൽ കൂടുതലാണ് ബേസിക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം എന്താണ് പി എച്ച് പി എച്ച് ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ശ്രദ്ധിക്കാം പി എച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അളവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം പി എച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പി എച്ച് ഡെഫിനിഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് അയോൺ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അളവ് എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസിന്റെ അളവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് അതാണ് എന്ത് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തന്നെ പഠിക്കണം സിമ്പിൾ ഒന്നും രണ്ട് കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ പി എച്ച് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് അയോൺ എന്താ പി എച്ചിന്റെ എന്താണ് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രജൻ ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോറൻസൺ എനിക്കൊന്ന് ജനറൽ പി എസ് എസ് ഇറം ചോദിവാ ആരാ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോറൻസൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് സോറൻസൺ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എങ്കിലും പി എച്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇതേ കാറ്റഗറിൽ വരുന്ന വേറൊന്നുമാണ് പി ഒ എച്ച് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മള് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വന്നപ്പോ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ എച്ച് വന്നപ്പോ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഇതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണേ പി എച്ച് ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് പി ഒ എച്ച് എന്താ ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെ അളവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് അതാണ് പി എച്ചും പി എച്ച് പി ഒ എച്ച് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ആണല്ലോ പി എച്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ പി ഒ എച്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഫോർ പ്യുവർ വാട്ടർ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന് പി എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും ഒരിക്കലും സീറോ അല്ല പലർക്കും അവർത്തം പറ്റുന്നതാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ പി എച്ച് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും എന്തല്ല സീറോ അല്ല സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അസിഡിക് ആണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പി എസ് സിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പി എച്ച് സ്കെയിൽ തുടങ്ങുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് അവിടെ ഏതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് പി എച്ച് ഏഴ് വന്ന എന്താ അർത്ഥം ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഏഴിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും ഏഴിൽ കൂടിയ എന്തായിരിക്കും അത് ബേസിക് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ പി എച്ച് സ്ക
അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ പതിനാലാണ് മോർ ബേസിക് പതിനാലാണ് മോർ ബേസിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് കുറയുമ്പം അസിഡിറ്റി കൂടുതലേ അപ്പൊ അഞ്ചും മൂന്നും വന്നാൽ നിങ്ങൾ വാല്യൂവിന്റെ കരം നോക്കി സാറേ അഞ്ചല്ല വലുത് പി എച്ച് അഞ്ച് മോർ അസിഡിക്ക് തെറ്റാണ് ഈ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ തെറ്റാ കാര്യം എന്താ ഏഴിൽ കുറയും തോറും ഏഴിൽ കുറയും തോറും എന്താണ് അസിഡിറ്റി കൂടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് പി എച്ച് ത്രീ വരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് മോർ അസിഡിക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം സീറോ ടു പതിനാല് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് പോകുന്നത് If the pH is less than 7, the solution is acidic. If it is greater than 7, it is basic. If it is 7, the solution is neutral. pH is less than 7, it is acidic. It is less than 7, it is basic. It is less than 7, it is neutral. This is what I am going to say. If the pH is 0, 1, 2, it is less than 7, 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 it is less than 7. If the pH is tall 30 and 14, it is strongly less than 7, it is less than 7. അപ്പൊ ആ ഒരു അടിസ്ഥാന വിവരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഏഴിൽ കുറയും തോറും എന്താണ് അസിഡി ക്യാരക്ടർ കൂടിക്കൂടി വരും ഏഴിൽ കൂടും തോറും എന്താണ് ബേസിക് എന്ന ബേസിക് ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി പോകും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് എന്താണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സലൈവഡ് എന്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ബ്ലഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏഴിൽ കൂടുതൽ വന്നു എന്തായിരിക്കും സ്ലൈറ്റ്ലി ബേസിക് ആയിരിക്കും സലൈവ ഏഴിൽ താഴെ വന്നു സ്ലൈറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും അസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പി എച്ചും പി ഒ എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എത്രയാണത് പതിനാല് ഓക്കെ ഈ പതിനാലൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം എങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് സമയം എന്താണ് പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് സമയം എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ പി എച്ച് അഞ്ച് വന്നാൽ പി ഒ എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഒൻപത് എങ്ങനെയാ പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഒമ്പത് പി ഒ എച്ച് പത്ത് വന്നാൽ പി എച്ച് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് സോറി നാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം കാര്യം എന്താ പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് സമയം എന്തായിരിക്കും പതിനാലായിരിക്കും പി എച്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പി ഒ എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും ഇനി പി ഒ എച്ച് പത്താണെങ്കിൽ പി എച്ച് എന്തായിരിക്കും നാലായിരിക്കും കാര്യം എന്താ മൊത്തം സംജയം എത്ര കിട്ടണം പതിനാല് കിട്ടണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പി എച്ചും പി ഒ എച്ച് സമയം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പതിനാലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണക്കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിലബസ് ഇല്ല കാരണം കേരള പി എസ് സി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാനില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പി എച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഒന്നത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ടെൻഡേഴ്സ് ടു മൈനസ് ടു മോളർ നൈട്രിക് ആസ് സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം പി എച്ച് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താ മൊളാരിറ്റി ആണ് ഒന്നുമില്ല മൊളാരിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊളാരിറ്റിയെയും ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അളവ് വേണം എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ മൊളാരിറ്റിയെ എന്താ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൊളാരിറ്റി എത്രയാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം എത്രയാ വൺ ഗുണിക്കുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെ ബേസ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിന്റെ ലോഗ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ആ മൈനസ് ടു ഇന്റു മൈനസ് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ടു കിട്ടും ഉത്തരവ് എത്രയാ ടു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പി എച്ച് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ മൈനസ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടില്ല പകരം തന്ന എന്താ മൊളാരിറ്റിയാ എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും മൊളാരിറ്റി ഗുണം ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ
ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇത് നമ്മൾ ടെൻത് പവർ എങ്ങനെ ആക്കും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആക്കി കൂടായോ ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആക്കുന്നത് എന്താ ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൊളാരിറ്റിയെ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൊളാരിറ്റി എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം ടു ഗുണിച്ചു എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതിന് നമ്മൾ ടെണ്ണിന്റെ പവർ ആക്കി എഴുതി രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ടേക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു മൈനസ് ടു സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലോക്ക് എന്താണ് ഈ മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് ഈ മൈനസ് ടു മൈനസ് തന്നെ മക്കളെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോഴേ മൊളാരിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊളാരിറ്റി ഗുണം എത്രയാണോ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ എണ്ണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ ഇൻഡസ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇന്റു ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതിനെ ടെൻ്റെ പവർ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് കേസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമനെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ കെ ഒ എച്ചിന്റെ അളവാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട നമുക്ക് പി ഒ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പി എച്ച് വേണ്ട പി ഒ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ പറ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയോൺ അല്ലേ അതായത് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എത്ര ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇന്റു വൺ ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഇതിനെ ടെൻ്റെ പവർ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മൂന്ന് സ്ഥാനം എടുത്തോ കുത്തിട്ടേക്കോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ടേക്കോ അല്ലെ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്തിനാ ടെന്നിന്റെ പവർ ആക്കിയത് ലോക എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമ അല്ലാതെ ലോക കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയങ്ങളെ നമുക്കില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ഇനി പറ മക്കളെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ലോക എന്താ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവിടെ കിട്ടിയത് പി ഒ എച്ച് ആ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ പി എച്ച് ആ പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് സമം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പതിനാല് അവിടുന്ന് പി എച്ച് പറഞ്ഞേ പതിനാല് മൈനസ് പി ഒ എച്ച് അതായത് പതിനാല് മൈനസ് മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ അവർ തന്നേക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ആണ് ആ ബേസിന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് അപ്പൊ നവംബർ അഞ്ചിന് മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ സ